Buenas, buenas. Good evening, good evening. <clears throat> Hello, everyone. We are going to start in a minute. Hi, hi, hi. Late, late night. Yes, it's all I could do. So, hello, hello. Acuérdense, no me tiene que decir teacher. Soy Eric. Gracias por su tiempo. And yeah, todo bien. Gracias, gracias, gracias. Like the stubble. That's a good word. This is stubble. No es una barba. It's not a beard. It's stubble. Stubble. So, hello, hello, hello. So, we are going to we are going to take questions. Pero tam, también tengo un libro. Okay. Thanks, thanks, thanks. So, vamos a practicar con este libro acá. Yo sé que está al revés. Y aquí está. Grow full beard. I can't. It doesn't grow here. So, no crece acá. So, I can't do a full beard. No sé por qué. No, hoy no hiciste live en vivo a las tres. Sí, tienes razón. Se, se me olvidó porque pensé que hoy era sábado. Um, entonces, es por eso que no estuve. Sorry. <laughs> let it grow. Let it grow. No, I'm not letting it grow. Um, <laughs> so, let's talking in English. Uh, podemos hacer las dos cosas. Gracias por, uh, thank you for your comment, but oh, hay muchas personas aquí empezando desde cero, entonces, I'm going to do a little bit of both. So, hoy Spanglish. All right. No, gracias por su tiempo. Thank you, thank you. And sorry again, I wasn't here. I know some people plan their time for it. And, you know, tenemos que tener eso en cuenta. So, <laughs> Thank you. Okay. <clears throat> All right. So today we are going to read. I don't have a picture with long hair. It's 9.30 here. So not in wave media. Okay. We're going to read The Wet Pup. The Wet Pup. So. Y vamos a estar trabajando en unos sonidos cortos. Como we, e, uh, e. So, even if you don't believe me, aunque no me lo creas, esos sonidos no existen en español. Uh suena casi como si fuera una A, uh, pero no es exactamente así. Es uh, uh. Es la U corta. Y aquí tenemos e, eh, e. Eh. This is the short E sound. E, eh, e. Eh. Wet. Pup. Pup, yes, wet is mojado. And pup is short for. What does pup mean? Cachorrito, exactly. Puppy. Puppy. So, el perrito mojado, the wet pup, the wet pup. Puppy es más común, pero aquí estamos practicando sonidos o oh, con palabras más cortas, entonces, we're using pup. All right, the wet pup. So, the wet, y si, estás escuchando muy bien, you're hearing it right. We are softening the sound of the T. Okay? Estamos... Me encantaría quedarme, pero me voy a quedar dormida. Uh, thank you very much. Gracias, gracias por su tiempo. So, the wet y se entiende. So, wet. Estamos frenando la T aquí. So, wet. Sigue ahí. No es the wet pup. The wet pup. Es the wet pup. Wet. Okay? The wet pup. All right. <laughs> ¿Qué producto usas en tu cabello? No te puedo decir porque 
solo voy a, al supermercado y ya uso lo que tienen ahí. So, creo que es oh, uh, Old Spice. Old Spice. Old Spice. So, saludos desde Houston, Texas. Yo también me encuentro aquí. So, se escucha bajo, profesor. ¿Me pueden oír muy bien? Can you hear me? Can you hear me? No me avisó el TikTok, no sé. Okay, you can hear me well? Okay, so let's continue. <laughs> All right. Thou had a pub. Okay, aquí tenemos a Thou. De hecho. Thou. And this is pup. Okay. Not tiene, tenía. So thou had. Thou tiene sería has. 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 You're okay. So, thou had, in pasado. So, thou had a pub. Valeria. <laughs> so, thou. But listen to how I pronounce her name. Ah, ah. So, aquí no vamos a perdernos en la gramática, pero es algo muy interesante, porque en español sería como, val tenía un perro, porque estamos pintando una imagen, ¿no? Estamos contando una historia. En inglés, vamos a cambiarlo un poco. En lugar de cambiar, en, de conjugarlo en el pasado continuo o, o sea, uh, imperfecto, vamos a decir thou had, como tuvo. Thou had. ¿Ok? Thou had a pup. Thou had a pup. Es como la canción Mary had a little lamb. Mary had. Not Mary was having. No. Mary had. Had. Exactly. Tuvo. Yes. Lo que estoy contando ahí es muchas veces en las historias así en español sería como Val tenía un perro. Ok. So. Val had a pup. Thou had a pup. Yes, if it was she was having, it would be weird. So, nunca aprendí, pero gracias por estar aquí. Podemos aprender juntos. So, thou had a pup. The pup. Okay. Estoy pronunciando la P al final. Pero si estamos hablando rápidamente, va a sonar más como pup. Val had a pup. En lugar de Val had a pup. Pup. Pero ¿cómo sería? En inglés sería como tuvo. En español sería como tenía. Tenemos esa pequeña diferencia si estamos contando historias. ¿Ok? Mm -mm. I wouldn't say I, uh, a, I, no. I'd say a. Or had a, a, a pup. So, es más común decir pup o puppy, puppy. Okay? Val had a pup. The pup was Ned. 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 Okay? The pup was Ned. Listen. Don't watch. Just listen. Solo escuchen. Si digo, pup was, pup wa, pa wa, es el mismo sonido. Yo sé que tenemos una U aquí y aquí tenemos una A, pero es el mismo sonido. O sea, estamos usando la U corta. Ok. Pup was. Un error muy común es decir, ¿qué es Ned? Ned es el nombre del, del pup. ¿Ok? Vamos a colocar ese nombre ahí. Ok. 
Ok, aquí tenemos a Val, aquí tenemos a Ned. Ok. <coughs> Gracias por hacer eso de, de tapar la pantalla. Como dije, nunca voy a pedir que lo hagan, pero gracias. Yo vi que alguien estaba hablando de eso. Thank you so much. Ok. The pup was Ned. So, es el mismo sonido. No, the pup was. No, the pup was. Uh, uh. The pup was Ned. The pup was Ned. Ok. Again, listen to how that eh, 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 eh. We don't say made, made. The pup was made. No, the pup was ne, eh, eh. Su nombre era Ned. Okay? So, the Ned ran and ran. ¿Qué quiere decir exactamente la palabra was? Aquí era Ned. Y ese era Ned. Ok. That was Ned. Sí, es el pasado. Exactly. Ned. Hey, thank you very much. Ned ran and ran. Oops. Yeah. Ned. <clears throat> thank you very much. Voy a tomar un poco de agua. Ned ran and ran. Corría y corría. O corrió y corrió. Ned had a lot of fun. Ned had a lot of fun. Pero aquí vamos a practicar una cosa. Yo sé que muchas veces los maestros de inglés solo van hasta ahí. Pero vamos a hablar de linking speech. ¿Ok? Si quieres practicar... Uh, vamos a estrenar estos aquí. Compré unas cosas hoy en la tienda. Entonces, Ned had a lot of fun. Bueno, Ned, exactly. Como puso ahí... Tuvo mucha diversión. En inglés, tenemos. Yeah. So, we had fun. So, me divertí en inglés. No existe. So, let's practice what we just did. practice from here to here. Lot of fun. Lot of fun. Lot. Aquí tenemos una T. Lot of fun. Pero aquí tenemos una vocal, un sonido vocálico, pero de hecho suena más o menos, o más como una uh, of, of. La U corta. Y aquí tenemos básicamente a ah, y entre esos dos sonidos vocálicos tenemos a T a T but that T is going to convert into exactly an R we're going to hear a lot of fun a lot of a lot of a lot of fun So, Ned had a practice with me. Practiquen conmigo. A lot of fun. A lot of fun. A lot of fun. A lot of fun. Can you say it? 
a lot of fun. You can say a lot of. Sí, como puso Alma ahí, algunas personas van a cortar hasta el sonido aquí. A lot of fun. Lot of or lot of fun. A lot of fun. Okay? So, let's say it together. Ned ran and ran. Or, if we're speaking fast, we'll cut that D. Ned ran and ran. I did not pronounce the D. Ned ran and ran. Ned had a lot of fun. Try it with me. Ned had a lot of fun. Háganlo conmigo. Ned had a lot of fun. Okay, cool. I'm doing well, thank you. Puzzle. Puzzle. Oh, oh, oh. Puzzle. Rompecabezas, a puzzle. Not breakheads. No digan breakheads. No traduzcan rompecabeza. Okay, so. It got hot in the sun. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? It got hot in the sun. <laughs> what does it got hot? Yep. Más como it got hot when you see it got hot. También, okay, pensemos en esto. Bueno, se puso interesante la cosa. In English, it got interesting. It got interesting. Se puso caliente. Yeah, exactly. Okay? So, se puso. Yep. So, it got hot. It got hot. Okay? Aquí no estamos hablando de Ned. Estamos hablando de cómo está afuera. Okay? So, como esa canción se puso más linda, she got more beautiful. She got more beautiful. All right? So. It got hot in the sun. Aquí tenemos algo es un poco confuso porque podemos o podríamos estar hablando de Ned con it got hot in the sun. O si estamos hablando de cómo está afuera, it got hot outside. Okay. O oh, si hace frío, de repente hace frío afuera. It got cold outside. It got cold outside. <laughs> Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Eso tiene que ver con uh, oh, Shakira, algo así, ¿sí? So, te podemos encontrar en Facebook. En Facebook, sí, tengo Facebook. Yep, exactly. So, it got hot. Listen to how I stop the T. It got hot. Okay. Algunas personas... No puedo hablar. No sé por qué estoy metiéndole una F a todo. So, algunas personas te van a decir, la T no se pronuncia al, al final de una palabra. Pero sí. No es egaja. Egaja in the sun. No. It got hot. It got hot. Okay, estamos frenando ese sonido. It got hot. Okay. So, it got hot in the sun. ¿Por qué dicen que no se pronuncia la T? Porque están, lo que pasa es que cuando la gente no sabe nada de la fonética y no tiene nada de mal, okay, te van a decir cosas así. Pero, y después hablarán así como, it got hot outside. Pero tenemos que saber unas cosas. La T, la P, la K y otros sonidos. Bueno, esos sonidos como P, K, T son stop consonants. O sea, estamos, podemos frenar los sonidos. ¿okay? Como P, estamos frenando el aire. So, Paul, T, 
call. Call. Paul es un nombre. So, pero al final de una palabra, con, frecuen con frecuencia, vamos a frenar. O no, no voy a soltar el aire de la T o la P o la K. So, I talk. Or I talk. Yeah, you gotta talk to him. You gotta talk to him. Okay? In lugar de, you have to talk to him. You talk. You have to talk to him. Talk. Talk. Okay? So, it got hot in the sun. So, it got hot in the sun. Ned ran to his pan. No es una regla general de eliminar la T, no. Aquí no estamos hablando de la gramática, la gramática estamos hablando de la fonética. Okay. So, it got hot in the sun. Ned ran to his pan. Ned ran to his pan. Okay? This is his pan. It's what he drinks his water out of. Cuidado con eso, porque también, como sartén, aquí no tenemos un sartén. Pero también podemos usar pan si estamos hablando de el tazón. ¿Ok? Yeah, to get es un lío. Yeah, plato. A veces dicen his plate. Eh. O oh, his bowl. Yo usaría bowl. Ned ran to his bowl. Ned ran to his bowl. Pero estamos... Hey, muchas gracias por eso. Thank you so much. So, pan puede ser sartén si estamos cocinando. O puede ser su bowl, su tazón. Del cual bebe, ¿no? So, Ned ran. Let's listen to that sound. Ran. To his pan. Listen to this. Imagínate. Yo entro a tu tienda y te pido. Ustedes tienen pan. Ustedes tienen pan. Pan. Me vas a ver como por qué estás hablando así. En inglés, los sonidos de esta palabra no quiere decir pan. Quiere decir sartén o aquí bowl. Pero an, an, an. Can you hear the difference? ¿Se escucha la diferencia? I sure hope so. So, sí, yeah. imagínate. Do you have pan con café? Pan con café? Ok. So, Ned ran to his pan. Si quieres decirlo en presente sería Ned runs to his pan. Okay. Do you have pan con café? So, pan. Si quieres decir sartén, tienes que pensar con ese acento gringo. Como an. Excuse me. Pan. 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 Cuidado con eso, porque algunas personas están poniendo una E. Y sí, casi llega a hacer ese sonido, pero en inglés ese sonido... Es pen, pen, pen. Y como puso ahí, gracias, Tania. Ahí tenemos pan, pan. Es como una mezcla entre la A y la E. Pero por la N se vuelve más nasal y suena casi como si fuera una E del español. So, pan, pan. No es pan, pan. N, 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 n. Pan. Ok, let's continue. Es cuestión de fonética, exactly. Yes, user 483061A2C. Sí. Se puede usar pen para referirse a un recipiente, exactly. Okay. Ned ran and ran. Ned had a lot of fun. Oh, sorry. It got hot in the sun. Ned ran to his pan. 
Fíjense que si quieres decir, algunas personas están poniendo una M al final, en inglés la M se pronuncia así, mm, mm, y fíjense muy bien, no cierro los labios, pan, pan, not pam, pam, no, pan, n, 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 ok, so, it got hot in the sun, Ned ran to his pan, con N, exactly. ¿Cómo se pronuncia la P? Es una buena pregunta, porque en inglés los stop consonants son aspiradas. Ok, so. Watch this. Ok. Cuando digo pan, pan, estoy soplando. Ok, so no es pan, 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 no. En algunos países sí, la P es así como P, P, como pan. He has a pan. Pero no, en inglés, pan. Paul. Pick up. Ok, so P, P, P. Y también con la T. Tall. Tim, sorry, Tim. Tuesday. Tank. You can see, T, 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 T. Ok. La diferencia entre pluma y sartén. Pluma es pen. Sartén es pan. ¿Ok? Pen, pan. Let's continue. Muchas gracias por su tiempo. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. So, ok. Hey, gracias por eso, Silvia. Thank you. No veo la, mucha diferencia. Es porque esos sonidos no existen en español. Entonces, tu acento, sin darte cuenta, lo que está pasando es tu acento acta como un filtro. ¿Ok? So, what you are hearing is a mixture. So, your, your body goes, I know that sound, it's this. Y lo que está pasando es que tu mente o tu acento está escuchando ese sonido y está metiendo ese sonido en una de las cinco vocales del español. So, when you hear a, a, vas a escuchar una a o una e. Pero en inglés tenemos algo entre esos dos sonidos. A, a, e, a. ¿Ok? So, eso es lo que está pasando. All right. Ned got in his pan. Or, Ned got in his pan. Ned got in his pan. Ned got in. Again, right there, because of that T, porque estoy escuchando una R suave. Porque eso se llama flap T. This is called a flap T. Okay? Detail oriented is a great way to say that, yes. So, got in, got in, got in, got in. Podrías dejarnos tarea para practicar. Lo que puedes hacer es puedes sacar una foto y después a mi Instagram puedes mandarme tus audios o puedes hacer un video aquí en TikTok y me, uh, me puedes taguear, como dicen por aquí, uh, o um, ¿cómo se dice eso? Etiquetan. No, no me sé esa palabra porque todo el mundo habla de ese Spanglish aquí. Pero, yeah. So, y después puedo escuchar tu audio. So. Ok, cool, cool. Tag. Ned got in his pan. Ned got in his pan. Did you hear it? Arre, gracias. So. Ned got in his pan, but I cut something. Corté algo, ¿ok? Oh, corto algo aquí en esta oración, ¿ok? Listen, 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 listen. Ned got in his pan. 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 Esa H. Yup. Well, ¿ok? Sí. <gasps> Normalmente es, pero aquí, si estamos hablando rápidamente, con frecuencia, la H de his, 
her hasta them. Vamos a cortar esa H. Ned got in his. Ned got in his. Ned got in his pan. Ned got in his pan. Ned got in his, is, 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 is. ¿Cómo me cuesta aspirar la H, por ejemplo, en hello? Lo que puedes practicar es, um, <coughs> excuse me. You just need to whisper, like, hi, hi, I'm Eric. Es una manera de practicar la aspiración. Okay, so, uh, y puedes empezar así. So, I'm happy. I'm happy. Es una manera de hacerlo. So, in his, ahí si estamos hablando rápidamente, se va a convertir en in his, in his, in his, in his, in his, in his. So, si es casi, mm, mucha gente te va a decir que suena como una J. Aquí estoy diciéndote que no es el mismo sonido. Okay. No es J, okay. y vas a decir, bueno, yo no pronuncio la J así, de, you know, tan fuerte, pero no es el mismo sonido. Se pronuncia de una manera un poco diferente. En inglés, mucha gente, al intentar hablar inglés, van a decir, he is my friend, o he, he, he is my friend, he is my friend. Pero te estoy diciendo que es más como, más suave, es, he, he. He is my friend. Okay? So, yeah, no existe ese sonido en inglés. So. Ned got in his pan. Ned se metió a su tazón. <laughs> a tomar un sorbo. A sorbo, yes. En inglés, a sip. Watch this. I am going to sip my water. Just a little. I sipped my water. So, pardon the question. Does TikTok pay for lives? If so, on average, no. TikTok does not pay me. Aquí, cuando la gente me da regalos, eso también. Oh, lo que pasa es que TikTok um, toma la mitad. So, they take half. So, it's not a lot. Pero gracias por dar regalos. Pero no estoy pidiendo nada. Pero TikTok no me paga. So, aquí no estoy buscando dinero. Si tengo dinero, compro cosas como estas cosas aquí. Los flashcards, algo así. Pero no estoy buscando dinero. So, so, so Ned. Got in, eso depende de tu país. Pau o Pau, eso depende de tu, de tu país. So, Ned got in his pan to get a sip. To get a sip. To get a sip. So, again, remember this rule, this T. You can say pan or bowl. Get in, 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 get in. So, or to get a, get a, get a, get a, get a. Es un maestro que no quiere dinero. Bueno, siempre digo que no quiero ser tu maestro. Siempre, solamente quiero ser tu amigo. Y no estoy aquí um, predicando algo así, pero obviamente es algo muy importante para mí. Cuando, como puedes ver ahí en mi perfil. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es como amo yo. So, this is what I do because of my faith. So, Ned got in his pan to get a, to get a, to get a. Podemos decir to get a, to get a sip, to get a sip, to get a sip. Okay, or to get a, uh, también funciona, pero lo más común aquí, si, si tu maestro siempre te dice, to get a sip, y después, okay, to get a sip, y después estás escuchando 
viendo, por ejemplo, Friends en Netflix, algo así, y escuchas, want to get a sip, want to get a sip, or to get a sip, to get a sip, y te quedas como, ¿qué? Eso no es como se pronuncia, sí. Con frecuencia vamos a convertir esa T que se encuentra aquí en medio de dos sonidos vocálicos. We're going to make it a ra, 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 ra. To get a sip, to take a sip. You can say it both ways. Okay? So, to get a sip, to get a sip. Si me pasa mucho. Lo que pasa es que tienes que practicar, lamentablemente, tienes que practicar los dos formas, o las dos formas del inglés. So, lo formal o lo de los libros y también lo de, cuando digo de la calle, it sounds bad, suena un poco raro, suena un poco mal, pero no es como la jerga entre dos jóvenes y no vas, siempre, nunca vas a hablar así. Sí, con frecuencia, hasta en ambientes del trabajo, hasta en ambientes muy formales, vamos a ir cortando, vamos a ir reduciendo sonidos, vamos a ir convirtiendo esa T en una D. No es coloquial, tampoco, tampoco es informal. Te puedo, te puedo enseñar. Let's look right here. Let's take a detour. Lo que pasa es cuando, cuando la gente dice, el inglés informal. Yo, yo, yo solo quiero aprender inglés formal. Lo que te estoy diciendo es que el inglés informal se escucha en ambientes formales. So, watch this. Es más, el inglés rápido. Ahí lo tenemos. Let's listen to Geta. Vamos a buscar un ejemplo que tenga Get a. Okay, let's listen. Okay. Aquí tenemos outdoor education professional. In the way that I get a lower base salary. In the way that I get a lower base salary. But I, in the way that I get a lower base salary. Otro. We only get one, and wow, do we ever get a good one? Oh, esto es un TED Talk. Es un TED Talk. Listen. And we only get one, and wow, do we ever get a good one? Boy, do we ever get a good one? Boy, do we ever get a good one? Miren. Es un TED Talk. Let's listen to another example. Learning. When you get a negative outcome. A little bit bigger. Can you see that? That's better to see. Learning. When you get a negative outcome, you're still learning. When you get a negative outcome, you're still really learning. Lo que les estoy enseñando. Lo que les estoy enseñando es que aquí, cuando tu maestro te dice, sí, informalmente o entre, solo entre amigos, esa T se, se convierte en una en ra, 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 ra. Te están mintiendo. ¿Ok? Puede, puede ser que no sea a propósito, pero te están mintiendo. Como pueden ver ahí, eso casi 99% del tiempo, ahí estamos diciendo, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. ¿Ok? En el inglés de los Estados Unidos. Okay. Es muy informal decir cause en vez de because. Ya, yeah, pero pasa. Pero ya yeah, ahí estamos cortando parte de una palabra. So, get a, get a, get a, get a, get a, get a, get a. To get a sip. Y si fuera británico, no vivo, de, no vivo ahí, pero podemos ver. De hecho, voy a enseñarles una cosa. Aquí en youglish.com es gratis. Ven esos botones aquí. Si tocas donde dice UK. Let's listen to something from the UK. Come on now. Her life. 
still she did get a publication. Okay. Ella está hablando lentamente, so. So one member of the audience would get a slider that said, you are now in control of this. Okay, lo que hizo él es como, se llama un glado stop. Get a, uh, get a, uh, get a. Uh. Okay. Let's listen to one more and then we'll go to the next one. These ideas in your mind, we will get a lot more out of art. Ooh. Se llama youglish.com. ¿Lo escucharon? El británico, pero él pronunció esa, esa T a lo estadounidense. Ok. So. These ideas in your mind, we would get a lot more out of art. Get up. Art would we would get a. We would get a. We would get a. We would get a. So, cuando te dicen que siempre se pronuncia la T en Inglaterra, no es así. En tres ejemplos vimos la T verdadera, vimos la glottal stop, una parada glutal, arre gracias. Y, um, y también vimos, oh, what was that last one? Oh, ra, 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 ra. Ok, so, no entiendo cuál es la diferencia entre el inglés británico y el de, de USA. Um, USA. Eh, estaríamos aquí por mucho tiempo. So, no te puedo ayudar con eso. Eh, por lo menos hoy. So, Ned got wet. Ned got wet. Okay. What does this mean? Ned got wet. ¿Qué quiere decir Ned got wet? Si sabes, ponlo ahí en los comentarios. Si sí, se mojó. Pero algo pasa aquí. En inglés, si dices mojarse es como to wet oneself. I wet myself. No digas I wet myself. ¿Ok? Si dices yo odio es, eh, esos videos donde dicen, bueno, algunos amigos sí lo hacen como en broma, eso es otra cosa, pero cuando dicen, no digas, si dices, se mojó, si, si tratas de decir eso y dices, he wet himself, eso es mearse. Exactly. So, to get wet es como decir, mojarse aquí. aquí. So, Ned got wet. Okay? Por ejemplo, si alguien te salpica ahí en la piscina. Man, I got wet. I got wet. Me mojé. I got wet. Pero si dices, I wet myself. ¿Por qué? ¿No llegaste al baño a tiempo? So, so Ned got wet. Ned got wet. Got wet. Hey, muchas gracias. Elizabeth out, Outfit Show. Thank you. So, de hecho, yo he contado esa historia antes, pero una vez llegué a una fiesta con una amiga que habla inglés y también español, pero lo que pasa es que estaba aprendiendo inglés. Y estaba lloviendo, pero como a cántaros afuera. It was raining cats and dogs. And we went inside. Y cerramos la puerta. Y ella dijo, I wet myself. I wet myself. Y todo el mundo como, What did you say? So, I wet myself. Es mi answer. So, <laughs> um, Ned got wet. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you, thank you, thank you. So, Ned got wet. Val had to get a mop. <laughs> Val had to get a mop. Or, how will this get a uh, sound? How will this get a? Uh...
Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Ned got wet, se mojó. Yeah, so Val had to get a mop. 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 Okay? Val had to get a mop. This word, remember. <laughs> Me estoy confundiendo con el got. Lo que pasa es que got se puede usar de muchas maneras, como um, uh, I got sick. Me enfermó. Uh, me, yeah, me enfermé, perdón. Uh, me enfermo. I get sick. Um, I get angry. Me enojo. I get lo que sea. Ok, get, get. Pero también, hey, you want to get some food? ¿Quieres conseguir comida o a veces comprar comida? Um, let's get lit. Let's, vamos, <laughs> vamos a emborracharnos. Creo que sí. Uh, so, you can say, you can use get a lot. So, get es presente. God es pasado, exactly. So, got wet. Val had to get a mop. Let's get together. Yep. Yeah, got es para hablar en pasado. Exactly. Val had to get a mop. Ooh, yes. Mop. El sonido corto de la O es A. A. So, rapidador. So, A. Mop. No, ma. No es mop. Mop. Pero algo muy curioso es que cuando andas deprimido, muchas veces es a propósito. Para que se den cuenta de tu tristeza. Para que te pregunten, oye, ¿qué, qué, qué te pasa? Bueno, es que. Yeah. Eso es mop. So, si tenemos esta palabra acá. Mop. 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 Ok. Uh, qué buena pregunta. Aquí tenemos el mapa. Ok. Mapa en inglés sería map. Map. A. A. Aquí tenemos a. A. Mop. Rapeador. En el mapa es map. Map. Si quieren saber un poco del Spanglish de acá, algunas personas van a decir, cuando quieren decir trapeador, van a decir mapo. Mapo. <ríe> el mapo. Consígueme ese, ese mapo. So. Exactly. So. Map. Map. Yep. Mopa dicen. Bueno, yo he escuchado mapo, pero también puede ser así. Mapeador. <ríe> oh my gosh. Aquí en Houston hay una lavandería que uh, ahí tienen. Oh, se llama Washatería. Washatería. Ok. Mapear o trapear, exactly. So, washatería, como wash, atería. También dicen troca y lonche. Yep. So, hardwaretería. <laughs> washatería, exactly. El lonche. Al, al camión le dicen troca. A mí me gusta. So, bonita noche. Gracias, gracias. Uh, mapador. Mapeador. Mapdoor. Mapdoor. Map, no sé qué quieres decir ahí. Mapdoor. Ok. So, Ned got up and ran. Ned got up and ran. Ned got up and ran. 
listen to how I do linking speech. Eso se llama linking speech. Okay. Ned got up and ran. Ned got up and ran. Up and up and up and ran. Up and ran. Ned se paró y se fue. Thank you. So, Ned got up and ran. Oh, yeah. Se fue o oh, corrió. Exactly. Got up. Watch this. To get up. I got up. I sit down. I get up. Okay? Es algo curioso porque, okay, aquí podemos pasar mucho tiempo, pero to get up is to stand up. Okay? Pero también dirías, okay, entonces sentarse es to get down. No. Get down es como festejar. So, como ir al party. So, let's get down. So, también get down puede ser, let's get down to business. Al grano, o le, vamos a trabajar. So, to get up es pararse, ¿ok? O levantarse. Pero también get down es como to party. Un poco confuso. <laughs> yeah. Exactly. Get down on it. So, get up puede ser también wake up. Es confuso. Puedo hacer un video con eso, como los get up, get down, get around es otra cosa. Yeah. You don't want to get around. So, get around, okay, ya tienen curiosidad, entonces, get around es acostarse con muchas personas. So, so, let's continue. Ned got up and ran. The, yeah. The pup ran a lot. The pup, no, get around is not doing something. Um, I mean, maybe in some places, but when you say he gets around, he gets around. Eso es, él se acuesta con, mucho, con muchas personas. Okay? So. Ned got up and ran. The pup ran a lot. The pup ran a lot. Puede ser, se fue, o... Puede ser, solo corrió. The pup ran a lot. Ran a lot. To get around to doing something, yes. That can also be there. Eso, Nancy. La segunda opción ahí. So... The pup ran around, ran a lot, ran a lot, ran a lot, ran a lot. Okay. The pup had a lot of pep. <laughs> Porque got. Porque a veces es algo aburrido usar the pup or um. I stood up. Stood up. Entonces, siempre estamos buscando otras maneras de decir exactamente la misma cosa. So. The pup had a lot of fun. Or had a lot of pep. Ooh, what does pep mean? ¿Qué quiere decir pep? What does pep mean? The pup had a lot of pep. No idea. No pulga, no pulga. <laughs> bueno, I don't know. Energía, exactly. He has a lot of energy. Energy. A lot of pre-work. <laughs> oh, man. <coughs> exactly. So, 
When they say, well, you've got some pep in your step, quiere decir, tienes mucha energía ese día. Ese día. Okay? So, ojo con eso, porque pep se escucha, pero si, dice, the, si dices, hey, you've got a lot of pep, eh, es algo un poco raro decírselo a un amigo. En broma sí, en broma sí funciona. O en una historia para niños sí. Pero, ya, yeah, si dices, hey, let's get some pep. Se escucha un poco, digamos, interesante. Ok. The pup had a lot of pep. Pep. Entonces, mejor usar energía, yes. Pep can mean something else. What does it mean? O oh, era una pregunta. It was fun to run. Real Academia Inglesa. <laughs> no sé qué quieres decir con eso. So, it was fun to run. It was fun, and I'm going to make it hard for you guys. But aquí se muestra la pronunciación del diccionario y también cómo se escucha con frecuencia en conversaciones. Después de una N, muchas veces la T de to se escucha como ra, ra. It was fun to run. It was fun to run. It was fun to run. Entonces, puede que escuches, it was fun to run. It was fun to run. Or, it was fun to run. It was fun to run. Okay? Fun to, fun to run. It was fun to run. Okay? Lo que casi nunca vas a escuchar es fun to. Sorry. Fun to. Nope. It was fun to run. Fun to run. Yep. Pet peeves. Yes. Lo que me molesta. Fue divertido correr. It was fun to run. Okay. Fue divertido correr. Eso es lo que quiere decir. Okay. ¿Podemos, ¿Todos podemos aprender a hablar inglés? Bueno, sí, digo yo. Run and ran. Ran es el pasado, es, un, es una palabra irregular en pasado. Okay. I run every day. Yo corro cada día. Ayer corrí cinco millas. Yesterday I ran five miles. Ok. So, aquí... Si te estás preguntando, bueno, tal vez te estés preguntando, ¿por qué no estamos diciendo it was fun to run? Porque lo que pasa es que aquí tenemos el verbo en infinitivo. It was fun to run. So, un, an. La otra cosa ahí es que esos dos sonidos no, exist no existen en español. Aquí tenemos... Ok. Vamos a estar aquí con... por unos minuticos. Ok. So, aquí tenemos esos dos sonidos. A. 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 Pero van a cambiar. Ok. Y... Será por la N. Con la N, muchas veces una vocal se vuelve más nasal. Entonces, en lugar de a, uh, ya es un, un, un. Aquí. La palabra es run, pero aquí tenemos, estamos hablando de la fonética. So, run, 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 correr. Ocho corro. Y aquí tenemos ran. Ran. De nuevo, era a, a, a. Pero por la N se vuelve más nasal. Es an, an, an. ¿Sí? Miren esto. Si intento decir esa palabra, así. Ran, ran. Casi no me sale, ¿sí? 
por la N. Se vuelve más nasal, sale de aquí. Ran. Ran. So, ran. El pasado de run. Y run es un nombre. Entonces, pongamos las palabras aquí. Run. Ran. Run. Run. Ran. Run. Uh, chilaquiles. Gracias. Sí. No más no aprendo. No, sí, puedes aprender. No sé qué quieres decir con wrong. So, run. Ran. Run. Oh, ya se entiende. So, run. Ran. Run. Sim ok, ya se entiende lo que, que, lo que estabas diciendo, pero cuando a veces la gente se mete aquí diciendo, bueno, es que él, está, él no tiene razón, él, él está mintiendo. Todo esto, lo que tenemos aquí, se puede buscar en el diccionario. So, run, ran, run. Run, ran, run. <laughs> uh, y la lluvia. Les voy a enseñar una cosa. Antes de enseñarte... Ok. Aquí realmente es un sonido muy, muy, muy nasal. Pero te voy a enseñar cómo buscar estos sonidos. Te voy a dar, te voy a dar dos opciones. Inglés.com y también tenemos um, Dictionary.com. Vamos a Inglés.com. Y voy a poner aquí rain. Ok, aquí estamos en inglés.com. Número uno, podemos escuchar. Nunca quiere funcionar aquí. Oh. Lluvia. Ok, no, 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 sorry. Rain. 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 El traductor. Ok, pero también, eso es imp ah, importante. Pero lo más importante aquí para mí es este botón aquí donde dice pronunciación o pronunciation. Ok, miren acá. Oh my gosh. Es este sonido. A, A, A. Pero suena un poco diferente, ¿no? No es rain. Es como rain, ain, ain, ain. So, rain. Porque la R está ahí, patas arriba o golpeada. Es porque ahí, <ríe> ese sonido es como un perro, ¿no? ¿Esa aplicación se paga? No. No es gratis. So, rain. Rain. Ain. Rain. So let's practice all of them. Rain. Run. Ran. Ron. Rain. Run. Ran. Ron. Yeah, casi como si fuera rana o rana. Uh, acuérdense, en inglés la R no es así, no es rain. Ran, ran, ron, no, es r, r, ahí está la punta de la lengua y no estoy tocando nada. Rain, ron, ran, ok. Run, uh, ah, uh, ah, run, run, ok. Let's see if we can do something this. Run. Ran. In. The. Rain. Okay. Run. Ran. In. The. Rain.
rain. Wanna practice with me? A, 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 a. So, Ron ran in the rain. Ron ran in the rain. ¿A qué hora comienzan las clases de la noche? Bueno, siempre les digo que es más como estamos, es un hangout, estamos, estamos pasando tiempo juntos, es menos una clase. Pero ah, si quieres pensarlo así, los lunes y los viernes a las 10 p.m. hora Washington DC, o a las 10 y 15 p.m. hora Washington DC, o a las 9 y 15 hora de Texas. So, Ron ran in the rain. Ron ran in the rain. Cuando terminemos, voy a grabar ese video para que practiquen, ¿ok? So, denme como una hora o algo así y después voy a, voy a postear Spanglish. I will publish, publicar. I will publish a video with this. So, Ron ran in the rain. Can you say it? Ron ran in the rain. Ron ran in the rain. No sé en California, pero de nuevo, a las 10 y 15 p.m. o Washington D.C. Creo que eso sería como las 7, algo así, pero no, no estoy seguro. So, Ron ran in the rain. Ok. <laughs> the pup got up and ran. The pup ran a lot. The pup had a lot of pep. It was fun to run. It was fun to run. Or fun to run. Fun to run. Fun to run. Oh, did we finish the book? Okay. Muy rápido no me sale. Está bien. Run ran in the rain. Puedes practicarlo así. Porque antes, cuando estaba... Bueno, yo soy, no, no soy músico, pero yo sí soy vocalista. Y antes, cuando estaba aprendiendo a contar o ir con el ritmo, um, a cantar, tenía que decir cosas así como, uh, por ejemplo, si tenía como run, ran in the rain, cantando. Tenía que practicar como run, ran in the rain. 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 So you have to practice it slow and then fast. Okay? Cuando cantas rock me asustas. Sorry. No, cuando digo vocalista, yo canto metal. Entonces no voy a hacer eso aquí. Okay. Um, se puede buscar The Aurora Borealis Project, pero si no te gusta el metal, no te, no te, no te lo recomiendo. Okay. So, it got hot in the sun. It got hot in the sun. Ned ran to his pan. Ned ran to his pan. Ya hemos hablado de esa frase en, en otra página, entonces... Que no eres cristiano. ¿Quién dijo eso? Si para ti, y no, no te estoy juzgando, pero si para ti no puedes ser cristiano y cantar metal, está bien. Para mí no tiene nada que ver. So, yo sí sigo siendo la misma persona y creo las mismas cosas. So, okay. So, Ned got in the pan to get a sip. Ned got in the pan to get a sip. Ned got in the pan to get a sip. So, Ned got wet. Ned got wet. So, Ned got wet. Ned got wet. 
Ed got wet. Ned got wet. Okay? So, Ned had to get the mop. Or, sorry, Val. Val had to get the mop. No estoy enojado. Se entiende. Yo soy de Mississippi. Hay, hay muchas personas que creen eso. Hey, si eso es como crees, o es, si es tu creencia, no te estoy juzgando. Pero para mí no tiene nada que ver. So, muchas veces la letra es lo, lo más importante para mí. Y si mi letra tiene eso en mente, para mí y mi mente estoy bien. So, let's continue. Ned got wet. Val had to get the mop. Val had to get the mop. No use ese dedo. Hmm? Ned, or Val had to get the mop. ¿Qué significa? Tuvo que traer. Lo que pasa es que get es difícil de traducir. El inglés no se traduce, se interpreta. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Val, Val had to get the mop. The pup ran and ran. The pup had a lot of fun. Oh, yeah. The pup had a lot of pep. Están repitiendo mucho. Ya hemos practicado esa página. El cachorrito corrió y corrió. Y ahí se divirtió mucho. Trajo el mapa. <laughs> Let's continue. So, it got hot in the sun. It got hot in the sun. Okay? Ned ran to his pan. Ned ran to his pan. Ned ran to his pan. Val ran and got him. You run with me under the rain. Yes, está bien. Okay. Y el sol que mando a Ned, exactly. So, Val ran and got him. What does that mean? Yes, is it okay if I say ran to its pan? Como, as I always say. The rule teaches us, la regla nos dice que un perro, un animal, es it. Pero en libros para niños y en el habla de, you know, cotidiana de los Estados Unidos, muchas veces vamos a decir him or her. Yes, estamos hablando de un perro. Pero vamos a decir, oh, he's a good boy. Es un buen chico. Yes. So... Val ran and got him. Ned, she got him. Okay? Lo recogió. Ned did not get to his pan. No llegó a su tazón. Yo sé que tazón es bowl, pero a veces, a veces, la gente en lugar de decir bowl, okay, del cual bebe ese animal, the bowl that he drinks out of. A veces le vamos a decir pan. Pan. Pan es otra cosa en inglés. Puede ser un tazón de perros o también puede ser un sartén. ¿Ok? All right. Ned did not get to his pan. Val set Ned in a big tub. Okay, to set. Puede significar muchas cosas. Como una alarma. To set an alarm. Pero aquí, set es como poner. 
So Val set Ned in a big tub. Val set Ned in a big tub. Okay. Lo puso a Ned in un... Oh, se me escapa la palabra en español. Uh, bañera, no, es como uh, una tina. ¿Sí? Ok. Ned es como se llama mi perro. Bañador. On a big tub, una tina, exactamente. So, in a big tub. Tub, not tab. Tub. No es tub, tub. Ok. No, gracias a ustedes. Thank you. So, in a big tub. Big tub. Aquí tenemos dos sonidos. Enfoquémonos aquí en, esos, en esas dos palabras. Big. Ese sonido de e, e. No existe en español. Mucha gente te va a decir que es e, e. Como es e. Peg. Peg. Pero no es exactamente ese sonido. Okay. Es e, e. Suena como una e. Queda entre esos dos sonidos. Tenemos aquí. I, e, e. I, e, no, I, e, 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 ok, so, es la I corta, es e, 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 so, in a big tub, big, big tub, tub, in a big tub, so, in a big tub, Ned had fun in the tub, Ned had fun in the tub. Okay? Ned had fun in the tub. Two more pages. Eso está muy confuso. Okay. Gracias, Edwin. Sí, lo voy a hacer, Angie, lo voy a hacer. Muchas gracias. So. Uh, ¿Puedes hacer un video solo leyendo el libro? Sí, lo puedo hacer. So, tal vez, ¿sabes qué? Lo puedo hacer. Hey, muchas gracias por eso. No me di cuenta de los, de los likes. Thank you so much. Ok. Um, de hecho, puedo leer estos libros ahí en YouTube. Es, 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 ahí, tenemos, um, ahí tenemos una buena idea, creo yo. Ok. So, it was fun to get wet. Fue divertido mojarse. It was fun to get wet. But not fun to mop up. Mop up es limpiar con el trapeador. Ok. So, trapear. So, mop up. Sí. De hecho, no tenemos. Eso es lo raro de inglés. Si podemos decir todo eso sin up, it was not fun to mop. ¿Por qué tenemos que agregarle una up? O sea, no tenemos que usar un phrasal verb ahí, pero la gente lo, lo va a hacer. Ok. So, en lugar de clean, por ejemplo, limpiar. It was not fun to clean. No fue divertido a limpiar. Pero la gente, sí, para cómo va, van a añadir una palabra más. It was not fun to clean up. Clean up. Ok. No, fun and funny no es lo mismo. Funny es chistoso. Hey, you're funny. Es muy chistoso. Pero a uh, diversión es fun. ¿Ok? O oh, no fue muy divertido. So, it was fun to get wet, but not fun to mop up. Mop in. I've never heard mop in before. Ooh, ¿por qué no clean off? I'm going to show you something, okay? So, to clean off, I have this, all right? This is my desk. And if I take this stuff 
and I clean. I just cleaned off my desk. That is to clean off. Okay. Clean off means to get things off of a surface. Quitar las cosas de un lugar, de una superficie. Okay. Mapa, debíamos limpiar. Lo que, lo que te estoy diciendo es que también to map, como trapear, <ríe> o usar el trapeador. También podemos decir to map, pero le agregamos una palabra más porque se nos da la gana. Okay. Clean es limpiar. Clean up también es limpiar. <laughs> so, it was fun to get wet, but not fun to mop up. Sí, trapear, yes, pero trapear hoy en día puede significar otras cosas. Pero no es necesario aquí usar el up. Sorry, I had to drink some water. Pero creo que es más como para intensificar, intensificar, ¿no? ¿A qué otra palabra se le agrega up? Clean up, mop up, to look up. Esta, si estás buscando algo en Google, to look up. I'm going to look that up. Okay. So. Sí, pick up, wake up, fill up. <laughs> Necesitamos una clase de up. That's a great idea for a video. I need to write this stuff down. So, de aquí en adelante. Bueno, también en los comentarios de los videos, pero... Tengo muchas ideas y también voy a seguir haciendo esas, videos, es, esas ideas o grabando esas ideas, pero me gusta más usar las ideas de los lives. O sea, cuando terminemos voy a grabar ese run, ran, run, rain. Okay. So, y también puedo hacer un video de up. So, let's finish this book. Val and Ned had a lot of fun in the sun, in the tub, in the sun. Ooh. Val and Ned had a lot of fun in the tub, in the sun. Okay. Let's read it all together. Porque ya hemos practicado todas esas palabras, entonces... La primera vez más lento y la segunda vez nivel avanzado, no. All right. Val and Ned had a lot of fun in the tub in the sun. Okay. Val and Ned had a lot of fun in the sun or in the tub in the sun. Let's see if I can do it all fast. So, Val and Ned had a lot of fun in the tub in the sun. In the tub in the sun, in the tub in the sun. Val and Ned had a lot of fun in the tub in the sun. <laughs> so, Val and Ned had a lot of fun in the tub in the sun. Val and Ned se divirtieron mucho en la bañera bajo el sol. Thank you, Mama. So, Val and Ned had a lot, had a lot. Of fun, of fun, in the tub, in the sun. Can you explain how to link V and F in a lot of fun? A lot of fun. Yeah, lo que, lo que la gente va a hacer, no que estoy mintiendo, lo que van a hacer, en lugar de pronunciar la V, van a decir, lot of fun, lot of fun, lot of fun. Con frecuencia, con frecuencia. I'm oh, sorry, you said this in English. Where is my eraser? Oh, I cleaned off my desk. 
I forget everything. Se me olvida todo. Um, ya tengo que buscar mi... Ok. Ahí está. <laughs> um, Okay, And that's okay. <laughs> so, la cosa aquí es que yo sé que tenemos una F, pero se pronunciará como si fuera una, una V. Si no sabes la diferencia, aquí tenemos la F. Si pones tus manos aquí, no sientes nada. No estamos, o sea, las vibraciones no están. Lo con V, 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 V. Estamos vibrando las cuerdas vocales. Ok. Entonces, sí, tenemos una F, pero estamos escuchando una V. ¿Ok? So, y aquí. Fun, fun, fun. Do I speak Portuguese? No, I'm sorry. But no hablo portugués. Gracias por esa pregunta. So, es of, of, of. Aquí tenemos una F. Y la pregunta era, lot of fun? Lot of fun? Podemos, pero lo que mucha gente va a hacer es lata. ¿Okay? Y aquí lata es como vamos a escribirlo, pero en realidad estamos escuchando lata. A lot of fun. A lot of fun. A lot of fun. A lot of fun. That's awesome. Hey, no, gracias. Thank you so much. No me admires a mí. Solo soy un amigo. Lo admirable es amar al prójimo y lo que estamos haciendo aquí, compartiendo. ¿Ok? So, pero gracias. So, lot of fun. Lot of fun. A lot of fun. ¿Ok? Actually, before we finish, yo sé que es algo tarde, entonces, doble T se pronuncia como R, no siempre, porque también tenemos palabras como button, button. Y la gente en lugar de bud, Button, button. Algunas personas lo van a hacer, pero lo más común es button, button. So, tenemos, digamos, es algo interesante con la T en inglés. So, a lot of fun, a lot of fun. Total, exactly, total, total. So, a lot of fun, a lot of fun. Let's see before we go. Butter, exactly, butter. Me suscribo, gracias. Hey, cuando lo haces, cada, um, whatever you, lo que done us, um, oh man, no puedo hablar, necesito agua. Hasta lo entendí ahí en inglés y no pude. So, whatever you give, lo que des ahí, um, con, a suscribirse, eso se usa para alimentar a familias ahí en Puerto Rico, también en Perú y también en México. No es mucho, um, si les soy honesto, pero cuando la gente lo hace ahí, eso no me lo quedo ese dinero. Se lo doy a los Happy Givers ahí en Puerto Rico. Es, um, es una compañía que está alimentando a las familias en Puerto Rico, también en Perú y también en México. Y creo que en otro lugar, no me acuerdo. Pero ya, yeah. so, it's helping. So, thank you very much. So, let's look up a lot of, a lot of. And I want you to see how we reduce it. Okay, de nuevo, estamos aquí en youglish.com. Si alguien puede ponerlo ahí en los comentarios, sería genial. Ah. Es gratis. Pero vamos a buscar lot of... Okay. So, let's listen. It does this by converting a lot of our uncertainties into certainty. Okay. Ella sí pronunció v, 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 pero no pronunció la T. It does this by converting a lot of our uncertainties into certainties. Lot of, lot of, lot of, lot of, lot of, 
let's listen to another thing. I mean, I think a lot of that's just through really good curation. Ooh, let's so, let's I, slow it down. A ver, si pronuncio v, 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 or no? Let's listen. I mean, I think a lot of that's just oh, through see. really good curation. Si pronuncio v, 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 pero casi no se escucha. You almost can't hear it. A lot of, a lot of, a lot of. I think a lot of. Not that I think a lot of, you know, teenagers are fresh out of high school. Sí. It's a chronic disease, but that requires a lot of funding. So just think about it this Ooh. way. If we were to... Eso fue interesante porque dijo a lot of funding, a lot of funding. Entonces, en lugar de pronunciar la F dos veces, se pronunció una vez. Okay. And the second stage is what brings a lot of people to me. Ooh, ahí está. That stage. I'm excited. Okay, listen. She doesn't pronounce the v, 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 v. You listen. Stage. And the second stage is what brings a lot of people to me. A lot of people. That stage. Ahí no estaba. Uh, no estaba pronunciando v, v. Ella dijo. A lot of fun. Or a lot of... Lo que sea. A lot of people. Stage. And the second stage is what brings a lot of people to me. Okay. That stage... A lot of people to me. A lot of people to me. A lot of people to me. In lugar de a lot of or lot of. A lot of people to me. A lot of people to me. Okay? So. <laughs> yep, casi. Una es gringa, otra es australiana. La otra es inglesa. No. No. No, nope, not at all. Y te puedo, te puedo decir aquí, eso se puede comprobar aquí. Todo eso fue en U.S. U.S. Todas esas personas son de los Estados Unidos. Ok. So, a lot of people. A lot of people. Dices que no se oye. ¿Te, ¿Me pueden oír? Sí, mucha gente, a lot of people, a lot of people. Let's listen to that, see how common that is. Y después me, re, me retiro. Let's listen to when people say a lot of people. So, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Shooting is something that a lot of people have Oh, you are right. A lot of people, a lot of people. Let's listen again. Shooting is something that a lot of people have problems with, and I credit. A lot of people, a lot of people, a lot of people. Okay? So, let's. Let's listen to it fast. Okay? ¿Cómo se llama la página? Se llama youglish.com. Ahí está. Youglish, youglish.com. Let's listen one more time, but now let's listen fast, okay? O sea, como se escucharía en una conversación. Shooting is something that a lot of people have problems with, and I credit Jeers. Shooting is something that a lot of people have problems with, and I credit. Shooting is something that a lot of people have problems with, and I credit. Shooting is something that a lot of people have problems with, and I credit GRCC and the... It's something that a lot of people have problems with. It's something that a lot of people have problems with. Que mucha gente. A lot of people. 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 Okay? Que rápido se escucha. Hasta que hora es la clase de hoy. Estamos terminando. Gracias por preguntar. So, 
A lot of people, a lot of people, a lot of people, a lot of people, a lot of people. Exactly. Nombre de la página es youglish.com. Es a youglish, you, glish, eso no se tiene que poner. Okay. Youglish.com. Okay. I'm gonna, I'm gonna, exactly. <laughs> so, tenemos que dormir. Bueno, ustedes. Uh, ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero yo sí voy a dormir. Gracias por su tiempo. And uh, si se puede, hasta este fin de semana voy a estar aquí. Lo voy a avisar. So, I gotta go. Thank you so much for your time. I'm gonna go. Exactly. I'm gonna go. Voy a irme. I'm gonna go. Thanks. And como siempre digo, la Biblia nos dice que tenemos que amarnos each other. Los unos a los otros. And that's what I try to do here. Eso es lo que estoy intentando hacer aquí con ustedes. And uh, thank you so much for your time. I really appreciate it. Bye, guys. Have a great day. Or night. <laughs>